Todos pueden ser líderes. Sí, la gente se ha preguntado históricamente si un líder nace o se hace. La realidad es esta. Todos nacemos con la posibilidad de ser líderes. Pero después el liderazgo también es una decisión. Y hay quien decide ser y quien decide no ser. Y ninguno está mal, ¿eh? Hay gente que de pronto dice, no, es que tienes que ser líder. No necesariamente. Habrá que entender, mira, a mí me gusta mucho explicarlo con el estilo de liderazgo de Goleman. Goleman habla de que hay seis estilos de liderazgo y seguramente ahí la gente va a decir, ah, yo soy uno de esos, ¿no? Porque todos tenemos una forma de liderar, ¿no? Está, por ejemplo, el líder autoritario, que creo que no hay que explicar tanto. Luego está el líder timonel, el que siempre marca el rumbo. Luego está el líder afiliativo, el que es el amigo de todos. Luego está el líder eh, resonante o el líder de nivel 5, que le llamamos, que es el líder visionario. Y, y, y hay diferentes estilos de liderazgo. Entonces, yo creo que si ponemos atención, todos podemos darnos cuenta que tenemos un estilo. Yo no puedo liderar igual que tú, ni tú puedes liderar igual que yo. Tenemos un estilo distinto. Pero eso no significa que tú seas más líder que yo, o que yo no sea líder, o que tú lo seas y alguien más no. Simplemente son diferentes estilos. Entonces, respondiendo a la pregunta, todos tenemos la posibilidad. No todos lo somos. Y eso está bien. Habrá que entender cuál es mi estilo personal. Y es explotarlo. Cuando yo intento parecerme forzosamente a alguien, es cuando yo entonces... Ni soy líder ni, ni, ni nada, porque me pierdo. Estás la, forzando tu Estás forzando algo. Y el liderazgo en realidad es algo natural. ¿okay? Me encantó de estos cinco tipos de líderes que nos has descrito. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál crees tú que es el mejor? El, el autoritario, okay. el que es amigo de todos. Porque tiene, tiene, sí. ambos tienen virtudes y, sí, claro. y, y desventajas. no Ser Te, amigo de todos, por ejemplo, digo, wow, este, sí. como que... Podría ser. ¿O no? P podría, a mí, digo, no sé si me funcionaría, ¿no? Porque luego al ser mis amigos, yeah. mis colaboradores, pues entonces... Ay. Exacto. Se puede perder la línea de respeto. Por ejemplo, no, mira, ¿te acuerdas de Vendedores Perros? Sí, claro. Ahí también había cinco, cinco razas de vendedores. Sí, sí, Exactamente. Sí. Una, una gran conferencia que aquí sí. en mi en algunas giras que tuvimos en los eventos de... Sí, sí, sí. En el Magno Evento, en Legal Global Consulta Mundo Inmobiliario, lo hacíamos. Uh -huh. Vendedores Perros, que sí. sin duda eh, es una de las tantas conferencias que tienes, pero, sí. pero bueno, para que sepan. Y hablaba de los perros. Me encantaban las sí. láminas ahí sí, sí, eh, sí. donde salían los perritos. Sí. Cuéntanos. Rapidísimo, nada más para hacer la analogía. Vendedores Perros te dice que tienes que hay cinco tipos de vendedores, haciendo la alusión a la raza de perros, ¿no? Está el vendedor Pitbull, que es, es, es en, en teoría el más agresivo. El cerrador, este cerrador nato, ¿no? Está el, 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 el chihuahua, que es el líder que sabe mucho, perdón, el vendedor que sabe mucho, pero que a veces, como habla tanto y como sabe tanto, no se percata que ya hizo la venta al minuto uno de la conversación y sigue hablando. Y es una desventaja, ¿no? Pero sabe mucho. Sí, porque se puede perder la venta. El chihuahua sabe mucho. Luego está el, el, el vendedor eh, raza French Poodle, es el, el fresa, ¿no? El que... El, el sofisticado, el nice, el que siempre vende de esa manera. Luego está, por ejemplo, el sabueso. El sabueso es el que te toca el corazón, el que siempre tiene una buena anécdota, el que siempre te hace sentir. Luego Storytelling. Está, luego está el labrador, que es el que para él lo más importante es el servicio. Y el sexto es este estado mental, que es el gran perro, ¿no? Es cuando de pronto a algún vendedor le entra la soberbia, que es algo que de alguna manera está ahí, ¿no? Para todos los vendedores. En el tema del liderazgo, por ejemplo, habremos de entender que todos, Luis, en algún momento son necesarios. Por ejemplo, el líder autoritario. En algún momento tú tienes que dar un manotazo en el escritorio. O sea, que un buen líder tiene que autoridad. tener a todos. Deberíamos tener de todos, pero hay unos que son más marcados. El autoritario es necesario, lo necesitas. El afiliativo necesitas, ¿por qué? Porque tienes que hacer equipo con Un tu poco, gente, claro. tienes que escucharlo, tienes que hablar con él, más claro. ahora después de la pandemia, la necesidad emocional se ha acentuado, claro. y necesitamos hablar con nuestra gente, el, el líder timonel, la gente siempre necesita que el líder marque el rumbo, que el líder diga, no se preocupen, puede estar caótica la situación, pero vamos a salir, ¿no? El timonel, el líder, eh, no me acuerdo cuál otro, el líder visionario, que aparentemente es el mejor, porque es el líder como que es más echado para adelante, como más motivante, está el líder, el líder coach, por ejemplo, hay, hay un tipo de liderazgo que es el líder coach, que está siempre más enfocado a temas de capacitación, pero todos, si tú me preguntas cuál es el mejor, yo creo que todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Porque tampoco puede ser un líder que sea muy capacitador. No todo el tiempo vas a estar capacitando a tu gente. Sí, no todo el tiempo vas a ser el timonel. No todo el tiempo vas a ser el amigo. No todo el tiempo vas a estar gritándoles. Pero hay un momento en el que puedes usar algunas de estas habilidades. O sea, que en resumen hay que tener un poco de todos. Deberíamos entrenarnos en eso. Por ejemplo, ¿tú cuál es el que tienes más marcado? El mío es el visionario. El visionario. Sí, pero tengo mucho de coaching. ¿Por qué? Porque me dedico a esto. ¿Y en el perro cuál serías? En el perro yo soy más un labrador. 
Exacto. Y a mí, y a mí me conoces bien de, 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 qué, <risa> de qué ves, facha, a ver. Digo, ¿cuál tengo más acentuado? Okay. En el tema, de, en el tema del, 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 de los liderazgos, definitivamente es evidente que tú eres visionario también, pero tienes muchos rasgos de afiliativo, al menos con nosotros. ¿Me explico? Al menos claro, con claro. nosotros. No, no. En, en el tema de las razas tú eres un pitbull. Por agresivo. ¿Por qué? Porque eres un cerrador nato. O sea, porque tú, porque tú eres un vendedor. Tú todo el tiempo estás vendiendo. No hay ningún lugar a donde tú no vayas que tú no hagas una venta. Por Eso cierto, sí. aprovechando el comercial. No. <risa> Entre, Javier Rosario Figueroa, además, eh, tiene, tiene estos programas de liderazgo. Eh, algo que te hemos contratado en algunas empresas sí. del grupo. Para eso es increíble. ¿Por qué es importante fomentar la convivencia en el ya. equipo? Mira, eh, habremos de partir, déjame platicarte algo. Ustedes saben, todo el mundo lo dijo, hablábamos cuando arrancaba la pandemia de que el mundo estaba en un entorno buca, ¿te acuerdas? Un entorno sí. bica, ¿no? este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora el mundo bica o buca se ha quedado en el pasado. Ahora el entorno que tenemos es un entorno o un mundo bani. Es decir, hoy el mundo está inmerso en mucha fragilidad. Hay entornos frágiles, eh, hay entornos de mucha ansiedad. Hay entornos en contextos, contextos no lineales y hay muchísima, más que en, en, en ámbitos normales, muchísima incertidumbre. Por eso es muy importante hoy en día eh, entender esta parte. Por ejemplo, si yo no entiendo que hoy la gente es mucho más frágil, es mucho más sensible a muchos temas que a lo mejor antes no, simplemente veamos las redes sociales. Temas que antes podíamos hablar con mucha libertad, hoy no es posible. Y habrá que, entender que me, habrá que entender que el entorno ya es así. Y nada más tengo dos, dos opciones. O me quejo y me amargo y, y digo, ¿por qué no es como antes? O, o me, me adapto a lo que está, ¿no? Me adapto a lo que está. Habrá que entender entornos muy frágiles. La famosa generación Mazapán, que es una realidad. La primera generación, Luis, que no tiene rango de edad. Porque en esa generación podemos estar nosotros, pueden estar más chavos o entonces, pueden estar mayores que nosotros. Entonces ya no soy millennial, ahora, ahora seré Mazapán. No, probablemente no. Te voy a decir por qué. La gente que está en la generación Mazapán son aquellas personas que son sumamente frágiles. Por ejemplo, yo tengo una tez morena. Si yo fuera generación Mazapán y tú me dijeras negro, yo me ofendería y me irías de muerte. ¿Me explico? Si yo a lo mejor tengo un poco de sobrepeso y tú me llamas gordo, si yo fuera generación Mazapán, me destruirías. ¿Me explico? Emocionalmente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la generación Mazapán es sumamente frágil. La analogía wow. viene de este dulce riquísimo sí, que sí, es popular que aquí en Guadalajara, que intenta morder el Mazapán y que solamente se venga el pedazo que mordiste. Es prácticamente imposible. ¿Ok? Se resquebraja todo. Por eso a esta generación se le llama la generación Mazapán, que la pueden integrar cualquier persona. No hay edad ahí. Puede ser alguien muy joven o alguien muy... Con más Frágil y edad. emocional. Muchísima fragilidad. Hablando de esto, entonces, ¿cómo es que debemos controlar nuestras emociones sí. al momento de una negociación, por ya. ejemplo? Mira, habremos de entender que todos los problemas que nosotros tenemos o conflictos que tenemos tienen dos dimensiones. Todo conflicto, todo conflicto que llega a tu vida tiene dos dimensiones. Cada conflicto, cada problema te da la oportunidad de crecer con él o de hundirte con él. ¿Cuál es la claro. diferencia? La diferencia es que si tú te enganchas por una no adecuada gestión emocional, si tú te enganchas, te enojas, te frustras, te peleas, el conflicto te hunde. Pero si tú negocias, el conflicto te ayuda a crecer. 